Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy, chicos, con el desarrollo del tema número 5, número que lleva por título la radicación. En este tema, chicos, vamos a, vamos a extraer la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de una multiplicación. Ahora, lo que vamos a multiplicar nosotros van a ser en este caso, monomios que presentan, que presentan una multiplicación donde sus bases van a ser iguales, ya, bases iguales. Para una, una radicación de una multiplicación de bases iguales y de una división de bases iguales. Para poder efectuar la multiplicación, lo que debemos tener en cuenta en primer lugar es sumar los exponentes, ¿ya? Según ahí como está indicado en, en el problema, vamos a sumar los exponentes, ¿ya? De esta forma. Ahora, el, el índice de la raíz, en dicha raíz, cuando es una raíz cuadrada, su índice va a ser igual al número 2. ¿Ya, chicos? A ver, ustedes lo van a escribir. Cuando es raíz cuadrada, no es necesario escribir el, en este caso, el índice, ¿ya? Y vamos a sumar los exponentes, que sería 6 más 14, ¿cierto? 6 más 14. Y 6 más 14, esa suma me va a dar como resultado el número 20. 6 más 14 es 20. Ahí tenemos 20. Luego vamos a dividir. Vamos a dividir de la siguiente manera. 20 dividido entre 2. Así es. 20 dividido entre 2. Y 20 dividido entre 2, ¿a cuánto es igual, chicos? A 10. 10, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿por qué están dividiendo entre 2? Están dividiendo entre 2, como les estoy explicando, porque el índice, el índice de la raíz es el número, el número 2. Cuando hablo de índice, me estoy refiriendo a este numerito, a este numerito. Ahorita lo voy a indicar, ¿ya? Ya, me estoy refiriendo a él, ¿ya? Dos. A ese número me estoy refiriendo. ¿Está bien? Profe. A ese número me estoy refiriendo, chicos. Profe. Profesor, ¿ahora sí ya le puedo decir mi consulta? Sí, dígame, para continuar. Ya, profesor, lo que yo me explicaba era que... ¿Siempre va a ser suma o se va a multiplicar? No, no, no. Va a ser, ah, ya, ahí, este, en este caso, va a ser siempre suma de exponentes. ¿Ya? Va a ser suma de exponentes. Ahí no se van a multiplicar Cuando... los exponentes. Ah, ya. Sí, se van a sumar. Solamente cuando... Ya, solo se van a multiplicar, como le digo, chicos, cuando... Hay paréntesis, y en, esa, y en esas operaciones no hay paréntesis dentro de la raíz, dentro del signo radical, ¿ya? Profesor, disculpe, pero también vamos a, hay veces, también vamos a hacer entre tres o solo entre dos. No, primero estamos trabajando con raíz cuadrada, después vamos a hacer raíz cúbica la otra semana. Ya, ahora, para el caso, para el siguiente caso, por ejemplo, aquí el índice de la raíz es 2, el número 2, porque es una raíz cuadrada, y toda raíz cuadrada tiene como, te lo van a en su ficha también, ¿ya? Todo, toda expresión cuando tiene raíz cuadrada, su índice es el número 2. Y vamos a restar. Vamos a restar. Ya, restar. A ver, ¿quiénes están con el Un ratito. Apaguen su audio, chicos, por favor. Profesor, profesor, ahora sí me veo. Sí, 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 apaguen su audio, por favor, ya. Ya. Profe. 
profesor. Dime. Como son tres cifras, para calcular el exponente se tiene que sumar los tres, ¿no? Sí. Okay. Ya, y ya saben que acá igualito, ¿no? Vamos a restar. Hemos restado. Hemos restado 24 menos 16. Ya que en este caso sería... Allí, como están viendo ustedes en su ficha, ahí ustedes coloquen el índice 2, ya, dentro de la raíz, ya. Ahí lo van a colocar. Ya, y al momento de restar, 24 menos 6 sería 8, y 8 entre 2 sería 4. Ya, 8 entre 2 es igual a 4. Eso sería, en todo caso, la respuesta, ya. Profe, a mí me sale 6. Vamos a resolver la pregunta número 1, ¿ya, chicos? No vamos Profe, a mí me sale 6, a mí me sale 6. Profe, a mí me sale 4. Ah, sí. Profe, no, en, la sí. Número, en la número 1 de la actividad de aplicación. Está bien, está bien. He visto mal. Profesor, en la, en la actividad de aplicación. En la actividad de aplicación a 1 es la, es la respuesta al 10. Ya, vamos a resolver la pregunta número 1. En la pregunta número 1 me piden calcular el exponente. Bien. Aquí vamos a sumar. Vamos a sumar. Vamos a sumar. Eh, los exponentes. Ya, los exponentes. Que sería X. Y 8 más 10. 8 más 10. 18. 8 más 10, aquí va a ser 18. Entre 18 entre 2 igual a 9. Claro, está bien, pero la respuesta es 9. 18, el exponente es 18, y luego vamos a dividir 18 entre 2. Ya he dicho, chicos, porque el índice de la raíz es el número 2. ¿Ya? Profesor, lo de igual yo puse solo 3, yo solo puse, yo sumé 18 más 2, 18 más 10, profesor, que sale 18, y ahí es mismo donde dice igual la raíz X18 entre 2 y puse el resultado. Y aquí la respuesta sería X a la, no, el, al reducir tendría X a la novena. Y el exponente sería 9, porque me piden el, no, el, el exponente. Claro, 9. Sí. Profe, no es necesario usar la raíz cuadrada, ¿no? Tiene que hacer su raíz, pues. Tiene que escribir la raíz. Me copian tal y como está, chicos, ¿ya? Tal y como está. Sí, sí, sí. Sí, sí. 18 entre 2. Apaguen su audio, por favor. Diez, más catorce, catorce, más dieciséis. Me avisan, por favor, para continuar, ¿ya? Espera, profesor, que apague su agua. Pásame un poquito, por favor. Sí, profesor. ¿Cómo? Profesor, suba. Ya, por el pues la raíz cuadrada se hace con rojo, ¿no? O con cualquier color. Profesor, suba el uno, profesor. Ahí está en la pregunta uno, esa es la pregunta uno. Profesor, la raíz cuadrada se hace con rojo o con cualquier color. Azul o rojo. Con rojo tienen que hacerlo.
Profesor, hay algo negro que no me deja copiar. Ay, no, ya fuimos. El editor de ecuaciones ¿Eh? de la experta. En cuatro, en cuatro clases. Ya, ya, ya. por favor, terminaron, chicos, para continuar. Ah, ayer fue el lunes, ¿no? Apaguen su micro, profesor. Apaguen su apague su micro, micro. por favor, apaguen su micro todos. Cabanillas. Presenta, profesor. A ver, pregunta número dos, Cabanillas. ¿Cuál Profe. es el exponente que... Al momento de multiplicar esas bases. ¿Al momento? Sí, cuando vamos a 12 más 14. 12 más 14. La respuesta es 26. Ya, 26. 12 ¿Sí? más 14 es 26. Sería X a la 26. Sí, X a la 26. Ya, ahora, ¿qué va a hacer luego? Mm. ¿Dividir? Claro, ¿entre cuánto va a dividir? Entre 2. Entre 2. Ya, ¿cuánto es la mitad de 26? A ver. Pues este es 13. Me quise la 13. Ya muy bien, cabanilla. Ya, X a la 13. Listo, muy bien. El exponente es 13. Ya chicos, a ver, tomen nota para continuar con el siguiente problema, ¿ya? Profesor, el tercero de dónde sale para, este, para dividir 26 entre 2. Dime. Digo que el, el 2, ¿dónde Ay, sale para ese 26? Ah, ya, este 2 es el que le estoy diciendo aquí. Miren, les he dicho que copien eso en su... En su... Este símbolo... Sí, profesor, yo también tengo esa pregunta. ¿De dónde salen 2? Ya, pero eso explicado al inicio de clase. A ver, voy a tener que copiarlo de nuevo, ¿ya? Porque esta raíz no... Profesor, esto es difícil. Un ratito, ¿ya? Ahorita les voy a decir de nuevo. Profesor, ayer no pude entrar al refuerzo. Eso es copiar de acá, chicos, de aquí. Ahora voy a copiarlo de nuevo, ¿ya? Es n igual n igual raíz cuadrada. Así es, chicos, así les he explicado. X, x a la doceava y x ahí está. Ese número, ese número 2 es el que estamos dividiendo, así mismo. ¿Ahora están viendo ahí? Sí. Claro, ese el, número 2. Solo, ¿Solo le quitamos el 1? Claro, pero ahora solamente, como les, di, como les estaba explicando en clase, que ah. cuando es raíz cuadrada, el número por regla es, no se escribe el número 2. ¿Ya? Solamente se escribe a partir del número 3. Profesor, ¿siempre se va a poner 2 o también se puede poner 3? No, la próxima semana vamos a estudiar eh, cuando es raíz cúbica. Ahí se va a poner 3. Ah, ya. Y hoy día se pone 2. Claro, solamente sí. estamos trabajando con raíz cuadrada, nada más. No estamos la otra ah, semana. Ya, profesor, gracias. 
La otra semana vamos a trabajar con raíz cúbica. Vamos ya, a, hablar vamos a continuar con la pregunta 3. Ya terminaron, ¿cierto? Sí, profesor. No, no, no. Profesor, hoy estoy en el número 6 y me falta la 7 y la 8 para la actividad de extensión. Profesor, yo estoy ya en la 4. En la pregunta número 3, por ejemplo. A ver, vamos a ver más del grupo 3, ¿ya? Valesca Toledo. Sí, profesor. A ver, Valesca Toledo, eh, siguiente pregunta, ¿ya? Sí, profesor. Vamos a calcular el exponente de, de y, el y no sé qué. Ya. Vamos a sumar, ¿ya? Los exponentes de la variable y. Ya sería 10 más 14 y más 16. ¿Cuánta es la suma de esos tres exponentes? 40. Ya, muy bien. 40. Ahora vamos a dividir entre cuánto, Valesca. 40 entre 2. Muy bien, vamos a dividir 40 entre 2. ¿Cuál es el exponente final? 20. 20, muy bien, Valesca. Ok. Por lo tanto, el exponente sería... 20, ya me piden el exponente. Ya eso es todo, ¿no? Espe espere, por favor, voy a copiar. A ver, le espero. Profesor. Profesor. Dime. ¿Yo puedo hacer el número 7 de aplicación? Profesor, yo ya voy en la número 6 de la actividad de extensión. Yo no, también, no, 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 terminé justo. Chicos, apaguen su audio, por favor. Estoy en el número 7. Ay, ya, ya, ya terminé. Me avisan, chicos, si terminaron, por favor. Espera, profesor, todavía no termino. Ya, los, los pero, 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 profesor, ¿va, va, va a haber refuerzo? ¿Unos tres? No, va, van a entrar antes, chicos. Antes van a entrar. Oh, ya. Antes, ¿ya? Um, profesor, ¿pero los que terminan toda la tarea ya no van a entrar o sí tienen que entrar? No, para... Vamos a hacer, como les repito, antes. ¿Ya? Profesor, ya terminé mi, mi, mi tarea. Ya, ya no es necesario que entre. Claro, ya no es. Claro, si ya han terminado, no. Va a ser antes. Menos. 12, 12 y 40 va a ser chicos, ya 12 y 10, porque con primaria, con los niños, con los otros compañeritos a veces. Ya, ya chicos, a ver, continuamos, me avisan por favor, por favor para continuar. No, 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 no. Ya, a ver, los espero chicos, ya los espero, ya. 40. Ya me saqué muy lindo, número. Cuando, cuando, cuando terminamos la tarea y con la manda link ya, ya no se entra. Cuando envíe el link, pero cuando envíe el link, chicos, ¿ya? Profesor, yo ya voy a enviar bien la pregunta. Apaguen su audio, por favor. A las 12 y 40. A las 12 y 40. Apaguen su audio, ¿ya? Avancen copiando. Profesor, ¿qué hacemos? Profesor, ¿qué hacemos? Profesor, ¿qué hacemos? Profesor, ¿qué
Terminaron, chicos. Profesor, ya terminé de copiar. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Profesor, no se demoren porque no vamos a acabar, ¿ah? ¿eh? No se demoren porque si no, no vamos a terminar. Ya, chicos, a ver, continuamos. ¿eh? Profesor, ya terminé de acá en la número 3. Ya, a ver, en la pregunta número 4, a ver, vamos a preguntar a... Pero, pero... Sánchez Benavides, Sánchez Benavides. Presente, presente, presente. Ya, ¿cuánto sería la suma de los exponentes de la variable y? 12, a ver, 12 más 15 es igual a 27. Ya, más, más 13. 13 igual a 27 más 3 es igual a 30, más 10 igual a 40. Ya, 40. ¿Cuál es el exponente de, de Y? Ahora, ¿entre qué número vamos a dividir? A ver. 40 entre 2. 40 entre 2. Nos sale el mismo exponente, ¿no? Igual 20. 40 dividido entre 2. Igual 20. Ya, por lo tanto, el exponente sería... 20. 20. Ya, muy bien, Pablo. Exponente de y es igual a 20. ¿ya? Profesor, la 5 no, no, no ha explicado usted. Dime. Ahorita le voy a explicar. No. Profe, la 5 sí explicó. Ahorita voy a explicar. Sí. Profe, la 5 sí explicó. ¿Sí explicado? No. Sí explicado. A ver, terminen chicos para continuar con la pregunta 5. Sí. Pero la 5 es la más fácil. Sí. En tu cámara se ve el signo de más. ¿Cómo? Avancen chicos, por favor. Profesor, si ya termino los exámenes, ¿estar en el Zoom o lo tengo que mandar Hola. primero? ¿Cómo? ¿Los que terminan todas las hojas están en el Zoom o todavía o se mandan las hojas? No, no se pueden. Los alumnos que terminan antes su actividad tienen que permanecer en el Zoom. Ya, dale, Hasta pongo la foto termine. y se lo mando a su WhatsApp. Claro, tiene, ah, si han terminado, claro, lo puede enviar, por supuesto, ¿no? Ya, profesor, solo en el ya estoy en evaluación diaria. Ya. Muy bien, un saludito. Ya, los que van a ir a los servicios, vayan, por favor, no se demoren, ¿ya? Ya, chicos, me avisan, por favor, para continuar. Profesor, ya continúe. Ya. A ver, siguiente pregunta. Mi Marquis P. Present teacher. A ver, vamos a calcular el exponente de X. En este caso, como se trata de una división. Igual X 18 menos. Vamos a restar, ¿cierto? En una división. X. X 18 menos 8. Igual, 
de x igual a 10. 10 entre igual 2 y, igual a 5. Ya, muy bien. 18 menos 8, 10. Y luego dividimos. ¿Cierto? Dividimos 10 entre 2. 2. O antes 10 entre 2. 5. 5. X a la quinta. Ya, muy bien. Muy bien, Neymar. Es el exponente final, ¿ya? Sí. Me ya terminé de, de escribir. Ya terminaron, ¿cierto? Ah, y el profesor. Ahora ya terminé, profesor. Profesor, ¿puedo ir a los servicios? Ok. Y, 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 y profesor, ¿y el refuerzo de las tres van a... Va, va, va a terminar el número las la siete. Ya, vamos a continuar. Siguiente, pregunta número, número seis. Michael Condeso. Michael Condeso. Algo. Ya, a ver, Michael Condeso. ¿Cuál es el este? Vamos a restar a ver los exponentes ya de la variable x, que en este caso sería 30 menos 12. Ya, ¿cuánto es 30 menos 12? Michael. Profesor, yo Lucio ya volví de los servicios. Ya. Yeah. Cristel Altamirano. Cristel Altamirano. Sí está, profesor. Ya, Rupai. Bueno, tiene que participar. Bueno, yo lo voy a seguir llamando. Ya, Rupai. Presente, profesor. Ya, ¿cuál es el exponente de X, Rupai? 30, 30 menos, menos 12. 12. Así es. Veintidós. 18. 30 menos 2 es 18. Ya, ahora divida. El exponente 18 entre 2, porque el índice de la raíz es el número 2. 9. 9, claro, muy bien, 9. La respuesta sería 9. La ya, apaguen su audio, chicos, por favor. Ya, apaguen su audio. Ya, participan y apaguen el audio, por favor.
Me avisan para continuar, chicos. Profesor, continúa, ya terminé. Pero todos no han terminado, pa. No sé, profesor, ya terminé. No todos han terminado. Profesor, es, este, es, 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 no es punto si no pones la raíz cuadrada, si solo pones 30 menos 16, es punto eso. ¿Cuál? Este... O sea, ahí tenemos que poner esta, ese chiquito así, ¿sí o no? ¿Te refieres a, en qué pregunta te refieres? No, en, en todas, en todas. Si ponemos este, el che, o sea, el eso, el cual... Tienen que poner, este, tienen que copiar igual como está en la ficha. Igual como está en la ficha, tienen que copiar. Igual como está. Ya, bueno. No lo hagan sin raíz, tiene que hacer con raíz. Pero, 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 ¿Ya terminaron todos? Sí. Sí, profesor. Ya, vamos a continuar. No, aún no. ¿Y por qué no ha terminado? ¿Cuántos faltan? A ver, vamos a ver cuántos faltan. No soy yo, ya te ah, faltan dos nomás. Así acabamos. ¿Dos ¿No dos? Ocho, ¿no? ¿Lo demás de tarea? ¿O, ¿O lo demás ya es de refuerzo? No, ese es de refuerzo. Ah, yo creo. Profesor, ¿y le siento cómo es? Dime. ¿Y le siento cómo es? ¿Y le siento cómo es? En la pregunta número 7. Sí. Pero profesor, ya, 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 ya entendí. Todo, todo es di, 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 dividir por, con dos. Así dividir. es, todo es dividir entre dos. Pero no, ya, ya, terminé. ¿Ya terminaron todos, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver. Profesor, no, no la has hecho para mí está difícil. Cárdenas. Cárdenas. Sí, profesor. A ver, Cárdenas. Mira, esta pregunta número 7 no está difícil, ¿ya? Le voy a explicar, mira, lo voy a plantear y usted al final va a dar sí. su respuesta. Mire. Cárdenas, tenemos una multiplicación y una división, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, en este caso... Lo que vamos a hacer a continuación es, para poder de, determinar el exponente, vamos a primero sumar los exponentes. 10 más 16 y luego restar con el número 14 que se encuentra en el denominador. A ver, quiero que sume y le reste 14. ¿Cuánto sería el exponente de Z? Sume 16 y resta 14. A ver, la respuesta es... ...10 más 16. Menos 14. Igual a 26. Y menos 14 es igual a... 
12. 12. Ya está bien, sí es 12. ¿Ya cuál es el exponente final? Mm, el exponente final. Uh -huh. ¿Entre qué número va a dividir? Mm, 12 dividido. Deja de llorar, Alesia. A ver qué pasó ahí. Profesor. Le escucho, le escucho. Sí, sería... problema, le escucho, le escucho. 12 entre 2. 12 entre 2. La respuesta sería 6. Ya, 6. Seis. 6. Allá era el exponente Z, por lo tanto, el exponente sería el número 6. Ya chicos, tomen nota por favor. Profesor, ¿pueden ir a los servicios? Ya. Ya, gracias. Ya. Yo creo que eso yo ya terminé de copiar. Me avisan, por favor. A ver, aquí nomás le vamos a preguntar. Fabián Salazar. ¿Qué sí, profesor? A ver, última pregunta, Fabián. ¿Terminaron, chicos? Por favor, me avisan para continuar. Pregunta 8. Sí, profesor, ya terminé. No, profesor, después de Fabián, ¿me podría preguntar a mí? Que ayer yo no participé, soy Kaori. No ha participado. Ya. Yeah. No, ayer no participé. Ya, a ver, Fabián Salazar. En la pregunta número 8, vamos a sumar los exponentes de la variable Z. ¿Qué exponente voy a sumar, Fabián? 12, 18, 12 más 18 y menos... 18. 18. Ya, ¿cuánto sería? 18. Pues. El 18 positivo con 18. Cancélelo. Está la 12. Claro, muy bien, claro, porque 18 menos 18 es 0. ¿Cierto o no? Sería 12. ¿Y a cuál es el exponente final de Z? Mm, 12 menos 18 es 0. Sería 12. Z a la 6. No, se dice Z a la sexta. Ah, 12 6. entre 2. 2 entre 2 es 6. 7 a la sexta. Uh -huh. Ya, muy bien. Listo. Respuesta 6. Profesor, ¿me puede llamar ahora? Sí, pero espérame. Un ratito que terminen de copiar, ¿ya?
Ayer no te llamaba. Profesor, ya terminé de copiar. ¡Ah, oh, clárame! A ver, los espero, por favor. Los espero. Y a su compañera, ayer tampoco le llamé. ¿Cierto? A ver, opcional, ¿ya? Opcional. ¿No te puedes subir a las siete? Eso no lo copié. Profesor, ¿qué es opcional? No, opcional es que voy a preguntar ahorita. Opcional no se copia. Allá. Ya, ahorita voy a poner las siete. ¿ya? A ver, terminen, chicos, por favor. No se demoren. ¿Eso no se copia? Opcional no. Opcional, es para preguntar. Profesor, ya terminé. ¿Terminaron todos, chicos? Sí. Profesor, puede subir a las 7, por favor, un ratito. Ahorita, Belén, un ratito, ¿ya? Gracias. ¿Terminaron, chicos? Sí, ya a las 8 para pasar a las 7. Ya. Ahí está a las 7, Belén, ahí sí se ve. Esa es la 7. No, Apaguen su audio, por favor. Pro, 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 profesor, disculpe. Apaguen su audio, ya chicos, si no les voy a... Ya, terminaron para continuar, chicos. Sí, profesor. Ya, listo. A ver, Kaori. Sí, profesor. A ver, Kaori, primera pregunta opcional. Ocho. ¿Cuál es el exponente de final de Y? A ver, un rato, profesor. Opcional, a ver, sume, ¿ya? Sume. Los exponentes. Ocho más diez y más dos. Dieciocho. Ocho más diez, dieciocho, profesor. Ya, dieciocho y más doce. Dígame la respuesta directa nomás. Ya, ya. A ver, espera un rato. Estoy sonando y me pongo nerviosa. A ver no si te pongas nerviosa, no te preocupes. 18, 18 más 12. 30. 30, muy bien. 30, ese es el exponente. Ya, ahora, ese exponente lo va a dividir entre 2. 30. Claro, yo les he dicho que se divide entre 2. Treinta entre dos. Utilice su lápiz y su papelito, por favor. ¿eh? Tienen que hacer eso. Quince, profesor. Quince. Sí. puedo ir al baño. Ya, a ver, escuchen lo que les voy a decir a todos. Les voy a enseñar cómo ustedes van a dividir entre dos gráficamente, ¿está bien? Hay dos formas de dividir, ¿ya? Les voy a enseñar a dividir de otra forma, miren chicos. En aritmética, yo les había dicho que, por ejemplo, para representar las unidades, se representan con, ¿con quién se representan chicos? Con cuadraditos, ¿cierto? Y los rectángulos es para las decenas, ¿está bien? 
¿Hasta ahí me entienden? ¿Todos me entienden hasta ahí? Atención, atención primero, pero ahí. Eso. Las unidades se representan con cuadraditos y las, y las decenas con rectángulos, ¿cierto? Ya. Si quiero dividir entre dos, entonces aquí tengo 10, 20 y 30, ¿cierto? Ahí tengo. ¿Cuánto tengo ahí en esa, en esa figura, chicos? 30. Tengo 30, ¿sí o no? Tengo 30. Cada rectángulo equivale a 10 cuadraditos. Ya, si quiero dividir entre dos, quiere decir que voy a dividir entre dos grupos. Ya, a un grupo le doy un rectángulo, ¿cierto? Y al otro grupo le doy otro rectángulo. ¿Listo? Y me quedo con uno, ¿cierto o no? Pero este uno... ¿Es equivalente a cuántos cuadraditos? A cinco. A no, diez. a diez. Claro. Entonces, si es equivalente a diez cuadraditos, entonces a este rectángulo lo voy a dividir en dos mitades, ¿no? Uno más pequeño que el otro. Entonces, por lo tanto, aquí va uno y aquí va otro. Aquí tengo diez más cinco, quince. Esa es otra forma de dividir. Ya, gráficamente. Listo, chicos. Hemos finalizado la clase. ¿Cierto? ¿Ya nos podemos salir de la reunión? ¿O todavía no? Saori, ¿cierto? A ver, un estudiante más que quiera participar. Voluntario. Le escucho bajito, si no en el... Si no, en el no profesor, yo Belén. A ver, yo Belén, profesor, Belén, yo... a ver, Belén. Ya, a ver, Belén. Ya, el mismo procedimiento, ya, pero con otros exponentes, ¿está bien? Ya, ponemos seis, ponemos siete y ponemos nueve, a ver. Ya, Belén, te escucho. Vamos a sumar los exponentes, ¿ya? R igual, R igual. 6. 7. Más 7, más 9. Más 9. Muy bien, Belén. ¿ya? ¿Cuánto sería la suma? 9, sí. profesor. 9 más 7 más 6, ¿cuánto es igual, Belén? 22. Ya, correcto. 22. Ya, ¿cuál es el exponente final? Ahora vamos a dividir. 22 entre 2. Así es, 22 entre 2. ¿Cuánto es 22 entre 2? 11. 11, muy bien, Belén. 11 es la respuesta, ¿ya? Listo, eso es todo. Bien chicos, a ver, hemos finalizado la clase de hoy. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Ya. Profesor, va a mandar un clip para que lo hagan. Sí. Chao, profesor, va a mandar un clip para que lo hagan. Sí, se va a enviar un link, se va a enviar un link. Que tenga buen viaje. Ya chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Estoy en los dos últimos ejercicios para culminar mi tarea. Chao. Ya, nos vemos. Hasta luego, chicos. Profesor, si ¿sí va a haber...